Hello guys, today we will be making rotisserie style chicken using itong McCormick lemon and pepper na marinade mix. Pisahan na natin. Dito sa malinis na chicken, ang sabi dito sa pakete is i-dissolve sa water. Pero ito nakailang best ko na kasing ginagamit ito using our oven. Dinidiretso ko na siya eh. Dinadry rub ko lang. Here. So, itutuloy lang natin ito hanggang makover and marinade for 1 hour. And then, today we will be using our brand new air fryer. We will unbox the air fryer that we will be using sa pagluluto ng ating rotisserie style chicken. Regalo sa amin to ni Tita Jen, kapatid ng husband ko. Makikiano ng bubble gum. Wala siyang ano eh. Uh, first time ko itong bubuksan, wala siyang particular brand. Nakalagay lang air fryer. So, generic. Pero, of course, so, sobrang appreciated pa rin namin yan. Dahil, mapapakinabangan ito, hindi lang ako, kung hindi kami yung buong family. Tapos, ayan o, no, nakalagay yung chicken. So, try natin kung maa-achieve natin yung ganyang outcome pag sinalang ko yung chicken natin. Yung laman sa loob, ito open ko. Ayan, ito siya. Medyo malaki, guys. Ito. Ay, medyo mabigat. Ito, kailangan kong tumayo para maingatan natin. Dumutulas-tulas pa siya. Ayan. Ganito yung itsura niya. Bagong bago pa. So, sa taas yung temperature, dito sa ibaba yung minutes. So, mamaya magsasalang tayo dyan. Linisan ko lang ng konti yung loob para siguradong malinis bago natin isalang yung ating chicken. So, ngayon, isasalang na natin yung chicken na binabad natin kanina. Kung mapapansin niyo naka-face down yung position ng chicken natin. Nakuha ko kasi yun sa recipe doon sa internet na at first daw, isalang ito sa 180 degrees for 30 minutes nang naka-face down. Kasi ang tendency raw ng leg, kapag nainitan, nag- Umaangat siya, so baka mahirapan tayong i-pull out itong hawakan. Kaya ganyan yung position niya. And then after 30 minutes, uh, babalik ta rin naman para maging even yung crunch daw dun sa balat. So hindi pa natin alam po ano yung magiging outcome nito. Kung magiging successful yung pagaya natin dun sa recipe sa internet. So sisimula na natin. nakasalang na siya. So, kung mapapansin nyo pala, nandito siya sa ground ko nilagay. Meron kasi akong patungan dito sa tabi ng ref namin. Uh, siguro for safety reasons, sinadya akong hindi siya pagtabihin kasi uh, malakas to kumonsumo ng kuryente ito eh para hindi sila mag-agawan ng ref. Hindi ako magka-problema sa kuryente. Kaya, dito na lang dito ko na lang siya sinalang. Wala kasing power supply dun sa ibabaw ng mesa. Hintay natin. So guys, ito. Patapos na yung cooking time natin. Tignan natin kung ano yung magiging outcome niya after 30 minutes na sinalang. Ganyan 
tingnan yung appearance niya. Mukhang na-achieve naman natin. Ngayon, ito-turn around ko to for another 10 minutes of cooking. Same temperature na 180 degrees for 10 minutes para raw even. So, ito yung nakataob na portion kanina. Binaliktad ko lang. Isasa lang natin 480 degrees for another 10 minutes. Kung mapapansin niyo maputi pa yung chicken. Tignan natin kung ano yung magiging finished product. So, we are about to finish the 10 minutes para dun sa may chicken natin na naka-upright position. For me, ang advantage nitong air fryer, it literally cuts the cooking time in half. Kasi sa traditional oven, kapag nagluluto ako ng ganyan chicken, one and a half hour. Samantalang dito, sa air fryer, 40 minutes lang uh, yung cooking time. Ang disadvantage naman ng air fryer is, of course, gumagamit siya ng kuryente. And anything that conducts heat and cold is malakas sa kuryente. Kasi dito nakalagay naman sa box niya na it's powered by 1,350 watts. So, ganun kataas yung wattage nito. Since, yun na, gumagamit siya ng kuryente para makapag-conduct ng heat. Ayan, tapos na yung chicken natin. Tignan natin yung ating finished product. Wow, ayan, mainit-init pa. So, ang conclusion natin successfully, I think naman na-replicate natin yung recipe na nakita ko sa internet. So, the next time, kung magkakaroon po kayo ng ganitong klaseng air fryer, subukan rin ninyo ang ganitong klaseng recipe, simple at madali lamang. Thank you for watching. Till next time. Bye!